घर में बिठा के बिठा के खिलाती है अगर नहीं होता बच्चा तो थोड़ा बहुत टहलाती है हाथ पकड़ के कमर भी दबाती है जब देखते हैं कि आप तकलीफ बढ़ गई है तो डॉक्टर इंजेक्शन लगा देता है उसके बाद दो चार मिनट के बाद बच्चा हो जाता है बैठ के बैठ के This is the Birth Agni podcast, the fire that brings us alive, that burns myths and opens a channel of authentic natural birth stories. This show debunks the many myths of the medicalized births, showcases the plethora of choices a pregnant couple can make to embark on their empowered birth journey. I'm Divya Kapoor, a certified birth and lactation counselor and an aspiring traditional birth attendant. Let's get the flames blazing high. So today's story on the podcast is about my nani. Nani is my maternal grandmother and she gave birth some 50 years ago I would say. My mother is the second one. So my masi, my aunt would be uh, above 55 or so. So I assume that somewhere around like 55 years ago she birthed four of her children in the village with the local traditional midwife or dai as we call it. and um uh, she did give birth to my mother and my first aunt in the hospital and how was the experience of birth at home traditionally in a north indian village uh, you'd get to learn about that here you may not get a lot of details about the labor as in other episodes but from a traditional and a cultural point of view this may be helpful so let's begin nani aapke kitne bacche hain che bacche और कितने बच्चे अस्पताल में हुए और कितने बच्चे घर पे दो बच्चे अस्पताल में हुए और बाकी बच्चे गांव में हुए घर में घर में जी हाँ कैसे कैसे <laughs> तकलीफ तो होती है बिन तकलीफ तो बच्चा होता नहीं है नहीं। किसी में ज्यादा किसी में थोड़ी तकलीफ I have six children. Two were born at the hospital and the rest of them were born in the village at home. How? I ask. She starts laughing. It is painful obviously. For some births more and at others less. I ask. When the pains uh, started, did you call someone? I called my mother. She called me. कोशिश करी बहुत दर्द हुई उसके बाद जो है क्या नाम है इंजेक्शन लगा पहले लगा हाँ नहीं टाइम पे इंजेक्शन लगाया गया उसके बाद बच्चा हो गया आपको दर्द पहले उठी थी पहले इंजेक्शन पहले दर्द से पहले तो दर्द से दर्द होती है बैठता उसके बाद जब ज्यादा तकलीफ बढ़ जाती है तो फिर इंजेक्शन लगता तो बच्चा हो जाता फटाफट देर नहीं लगती दाई she says she came and it was very painful so she gave me an injection were you given this in the beginning i interrupt no later she says the pain increases then we are given an injection kitne kitne din lage how many hours did it take uh kisi ek ka bataiye tell us about one of your children dard hui phir kya hua किताब तो बहुत दर्द हुई घंटों में परेशान हो गई हूँ काफी टाइम लगा उसमें तो उसके बाद हुआ बच्चा तो आपने क्या किया जब दर्द शुरू हुआ आप सो गए एक क्या क्या किया गांव में बैठ के हुए बच्चे पहला नीर पहले नीरू हुई है उसके बाद हुई है नीरू के बाद लड़की खत्म हो गई एक होके उसके बाद फिर वो नीला नीलम का बाद बविता कुछ दो बच्चे तो हुए अस्पताल में हुए थे तीन जे हुए उसके बाद लड़का हुआ लड़के की दवा तो मुझे एक महीने तक तकलीफ रही हल्की हल्की उसके बाद शाम के टाइम लड़का हुआ छः बजे के वक्त उसमें भी इंजेक्शन लगा तो धर्म नाना जी ने लगाया सब बच्चों की धर्म उन्होंने लगाया जो अस्पताल में हुआ तो डॉक्टर ने जो किया हो मुझे नहीं मुझे नहीं पता During Neeru's birth it was very painful. In the village they were born in a sitting position. 
After Nehru, a girl was born but died. At the time of the boy, I had pains, mild for a month, and then he was born in the evening around 6 p.m. Even then, I was given an injection. Dai, Dai, ghar par betha ke bacha karati thi. Haan, Does Dai make you sit to birth? I ask. Ghar me betha ke in betha ke karati hai. Agar nahi ho ta bacha, to thoda bhot tehrati haath pakad ke kamar bhi dobati hai. Jab dekhte hai ki ab taklif bhar gayi hai, to doctor injection laga deta hai. Uske baad do char minute ke baad bacha ho jata hai. Bed ke. Bed ke. Yes. She makes you sit. If the baby is not coming yet, she makes you walk around. She rubs and massages your back. Then, when the pain really increases, an injection is given, after which baby is born in one or two minutes. Later, when the placenta is born then, then what happens? The cleaning lady comes and cleans everything. They take it out and bury in the ground outside. सब बच्चे फिर ऐसे हुए और अस्पताल में जो हुए उनका भी नहीं मुझे पता वो तो नर्सें ले गई होंगी उठा के जो किया हो ना तो जब आपको दर्द शुरू हुई मैंने कॉन्ट्रैक्शन पर क्या है डिड एनीवन टेल यू टू स्टॉप हैविंग फूड और रेस्ट आई आस्क उस बार वो बात दूध देते हैं गर्म गर्म दूध द तकलीफ बढ़ती है तकलीफ बढ़ने के बाद फिर बच्चा हो जाता है एक दिन में होता है या दो तीन दिन भी लगते हैं मैं सिर्फ दो तीन दिन लगते हैं लेकिन जब दर्द बढ़ती है तो फिर हो जाते हैं एक ही दिन में नो आफ्टर दैट मिल्क वाज गिवन हॉट मिल्क विद घी इस गिवन सो दैट बेबी स्लिप्स यूजुअली हाँ और ना भी इसी तरीके से चले आ बेटा किसी एक का पूरा बताओ ना नहीं शुरू से आखिर तक दर्द हुई उसको भी ऐसी तकलीफ हुई कि लेकिन बच्चा मेरा जो सुवेरे सुवेरे होता है सब बच्चे सुवेरे के टाइम हुए हैं अब तो टाइम का तो मुझे पता नहीं है ना नजीक को पता होगा लिखा होगा कहीं तो भी हो तो है नहीं और न सारी रसोई उन्होंने संभाली सब काम किया उसके बाद वो जब धीरे-धीरे खलाया पिलाया तो सही मत कुछ छाए तो फिर तो क्या नाम है फूल जाती I keep doing the work in the house too All my babies were born in the morning Your grandfather would know I do not remember what time My sisters took care of the household Oh I forget फिर तेरे दिन बार सोई लगाई मुझे तो दीदी चली गई उसके बाद फिर मैं खुद ही थी जैसे सात काम कपड़े धोने हैं ये करना है वो करना घर का काम धोते ही बेटा थोड़ा बहुत काम तो होता ही है खाना खाना बनाओ कपड़े धो लो बर्तन धो लो क्योंकि गांव में काम करने वाला कोई मिलता नहीं तो अपने आप ही करना in the villages, you have to do everything on your own. You do not get anybody to help you. Did you have a tear down there? No. No. ऑपरेशन से नहीं हुआ कोई बच्चा सब अपने आप हुए कुछ छोटा ऑपरेशन बड़ा ऑपरेशन कुछ कुछ नहीं कहीं कोई सुई कहीं कुछ नहीं लगा बस इंजेक्शन लगाया है उसके अलावा और भी कुछ नहीं हुआ I do not know no there was no cut ever all were born just like this 
there were no stitches even in the hospitals no episiotomy or cesarean no small operation or big operation she says दाई चेक भी करती थी कि कितना खुला है। दाई आल्सो चेक वेदर यू वर डायलेटेड और नॉट एनी इंटरनल एग्जामिनेशन कि कितना नहीं खुला है। खुला जैसे ही कोई चेक नहीं करता था कोई चेक नहीं करता यही है बस वो दबाते थे बच्चा नीचे आ जाता था तब बाप बता देते कि यार बहुत तकलीफ बड़ी हुई है और बच्चा हो जाए दस मिनट से लगा देते तुम्हारे नाना जी बस या कुछ ऐसे ही नाम था उसका पीटोसिन 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 कहते कहते हैं। हैं। वो लगाते थे। मिनट के बाद अच्छा अपने आप नीचे आ जाता था और दाई कभी चेक नहीं करती थी कितना खुला है कितना नहीं खुला है नहीं। आप जो करती हो बेटा मुझे नहीं पता नहीं कभी देखा नहीं हाथ नहीं लगाया ना दाई ने। नहीं हमको हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं अस्पताल में हुआ तो कुछ परेशानी नहीं बेड पे लिटा दिया और नर्सों ने सब संभाल लिया बच्चे को दर्द होने के टाइम पे हमारे नाना जी ले गए थे अस्पताल में तुरंत ले गए थे आपने इंतजार किया इवन इन हॉस्पिटल देर वॉज नो इशू नर्सेज टू केयर ऑफ एवरी थिंग वेन पेन स्टार्टेड योर ग्रैंड फादर टुक मी टू द हॉस्पिटल टाइम तो लगते ही अस्पताल तो दूर ही होते हैं बेटा पास में तो होते हैं घर पर जैसे शुरू हुआ दर्द तो आप घर पर थोड़ी देर घर में थोड़ा बहुत टहली इधर उधर टाइम लगा दर्द हुई जब नहीं हो रहा बच्चा परेशानी हो रही ज्यादा उसके बाद देखा जाता है टाइम फिर क्या नाम है टाइम देखने के बाद जो देखते हैं कि आप बच्चा ऐसे नहीं होगा बहुत दर्द बढ़ गई तो इंजेक्शन लग जाता है इंजेक्शन लगाने के बाद दो चार मिनट के अंदर बच्चा वो आगे आ जाता ना अच्छा एकदम से उसके बाद बच्चा हो जाता फटाफट फेरने में देर लगती डिड ही टेक यू राइट देन और यू वेटेड नो इट टेक्स टाइम आई वर्कड इन द हाउस पेन इंक्रीज्ड एंड देन टाइम वाज सीन देन इंजेक्शन इज गिवन एंड द बेबी कम्स फॉरवर्ड एंड देन बेबी इज बोर्न तो अस्पताल आप जब दर्द बहुत बढ़ गई थी तब गए डिड यू गो टू द हॉस्पिटल व्हेन द पेन वाज टू मच बहुत दर्द भी नहीं बढ़ी अस्पताल जब गई ना दर्द बहुत मामूली थी पर पानी गिर रहा था पानी निकलता ना पहले और दोनों के टाइम पता नहीं चला मैं मुझे बच्चे होने के टाइम पे नो आई वेंट व्हेन द पेन वाज लिटिल वाटर स्टार्टेड लीकिंग राइट आई डिड नॉट रियलाइज मच विद द फर्स्ट बर्थ्स द पेन वाज मिनिमल अस्पताल में कोई इंजेक्शन लगाया था डिड गिव यू एन इंजेक्शन इन द हॉस्पिटल नहीं नीरू के टाइम रात में तकलीफ हुई उसके बाद क्या हुआ सोए नहीं है नींद नहीं आई दर्द हो रही है पानी गिर रहा है धीरे धीरे उसके बाद फिर वो पता नहीं छा कुछ नाना जी तुम्हारे तो पानी यानी झड़वाया किसी से अंगूठे पे काला धागा बांधा है उसके बाद जाके हुए बहुत टाइम दिया उसने होने में नीरू ने यस ड्यूरिंग नीरू इज बर्थ Pain began in the night. I could not sleep. Then your grandfather got someone to cast a spell, and he tied a black thread on my toe. And then she was born after three days. Three days. Then did you eat and sleep in these three days? Yes, I ate. 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 Yes, I पड़े रहती हैं उस बाद नहा धो लेते दो चार बार नहाना पड़ता है बेटा बीच में अजवाइन के पानी से गर्म पानी करके और गर्म पानी पिलाने के देते हैं पेट ना बढ़े पेट में बत्ती नस पट्टी बांध देती है और दवाई भी खिला देती है तो पता ही नहीं चलता फिर तो गर्म पानी से अजवाइन के गर्म पानी हाँ नहाना पड़ता है अब तीसरा दिन है चौथे दिन है इस तरीके से एक दफ पहले नहलाएंगे फिर दो तीन दिन के बाद फिर नहलाएंगे फिर तेरहवें दिन नहला के फिर चौके में लगा देते हैं फिर खुद खाना बनाओ बहुत मदद करते थे साथ में
Yes, they brought me food and I kept my plates right there. They would pick and wash it separately from the rest of the dishes. That's what they do in the villages. Then you have to take bath after the third or fourth day with warm water, warm ajwain water. Between labor also, do you take shower? नहीं दर्द के बीच में नहीं नहलाते बच्चा होने के बाद नहलाते बेटा अच्छा जब दर्द हुई तीन दिन तब नहीं नहाया ना, गरम पानी हां अच्छा मुझे लगा आप कह रहे हो कि गरम पानी से दर्द के बीच में नहाया नहीं नो आई डिड नॉट ड्यूरिंग लेबर होने के बाद दूध कब पहला व्हेन डिड यू स्टार्ट फीडिंग आफ्टर द बेबी वाज बोर्न दूध शाम को देते हैं ना जैसे वक्त तकलीफ होती उस वक्त दूध पिला देते हैं गरम दूध करके उसमें घी डाल के जिसमें बच्चा जल्दी फिसल जाए नीचे की तरफ परेशानी ना हो और तो अब गाँव में यही करते होंगे और हमको तो और पता नहीं बेटा अ घी मिल्क इज गिवन सो बेबी स्लिप्स डाउन एंड इज इजिली बॉर्न इन विलेजेस दिस मस्ट बी अ नॉम हाँ जब तकलीफ होती थी तो दूध निकालना पड़ता था उसके बाद फिर बच्चा पीता ही नहीं था तो फिर दूध निकालना ही पड़ता था नहीं तो बुखार आ जाता था अगर दूध इतना बढ़ जाता तो बुखार आता तो दर्द होती साथी में वही तो नहीं तो बता रहे हैं और कितना बताऊँ हाँ उसी हिसाब से अंदर से दबाया जाता था दूध आता था बाहर अब बता देना अपनी नर्स को वेन इट यूज टू पेन आई यूज टू एक्सप्रेस अदरवाइज आई वुड हैव फीवर कोई मालिश भी करते थे दूध निकालने से पहले जी मसाज ब्रेस्ट फर्स्ट बिफोर एक्सप्रेसिंग मालिश तो दाई करती थी ना बेटा दूध निकालने से पहले नहीं सवेरे सवेरे आ जाती थी उसने मालिश करी मालिश के बाद फिर कुछ खाया पिया फिर दूध बढ़ता था तकलीफ होती थी दूध में फिर निकालना पड़ता था दर्द होने लगती थी ना छाती में दो तीन दिन निकाला है उसके बाद फिर अपने आप सूख जाता दूध बच्चा पीता नहीं तो दूध सूख जाता है फिर कोई परेशानी नहीं होती औरत को जब तक दूध रहता है बच्चा पीता नहीं है तब तक पर परेशानी होती है या बच्चा दूध नहीं पीता सूख जाता दूध अपने आप ही तो फिर दर्द नहीं होती कोई फिर दर्द नहीं होती पीने में तो छाती में बस ये बात है द मसाज लेडी यूज टू डू इट फॉर मी शी वुड कम इन द मॉर्निंग आई वुड ईट एंड देन इट वुड इंक्रीज एंड देन इट वॉज पेनफुल इन द चेस्ट एंड देन आई हैड टू टेक इट आउट देन इफ द बेबी डज नॉट ड्रिंक द मिल्क स्टॉप्स कमिंग एंड देन देर इज नो इशू टू द मदर If the milk is there and the baby does not drink, then there is discomfort. हाथों से भी निकाला है कभी तू? Did you take out the milk using your hands? हम्म हाथ से भी कभी निकाला है? हाथ से कहते तो मुझे छाती दबानी पड़ती वो ऊपर गोफ चढ़ा होता था क्या मेरे को रबर वगैरह जैसे लगते हैं टीवी में मजाते हैं मशीन से ना हाथ देते हैं या ऑटो है या जो भी है इस तरीके से इतनी मोटर रबर लगी रहती थी पीछे आगे पिचकारी होती थी तो पिचकारी से दूध निकलता था उसको दबाओ तो दूध निकलता था नहीं तो नहीं निकलता था ये तुम्हारे नाना जी सब जानते थे उन्होंने खुद ही करवाया ऐसे यस यूज द मशीन टू लाइक द शो इन टीवी लाइक द हॉर्न्स इन कार्स दिस शो इट हैड अ बिग रबर ऑन वन एंड योर ग्रैंडफादर न्यू ऑल अबाउट दिस उसे देते हैं ना वो के मुझसे न जोड़ते हैं भिगो के सबसे पहले शह चटाई जाती है बच्चे को शह चटाने के बाद फिर दूध पिलाते हैं दूसरे दिन दूध दूसरे दिन शुरू हो जाता है फिर दो दिन ऐसे पिलाया जाता है उसके बाद फिर धीरे 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 पिलाते हैं दो दिन रुई से कैसे पिलाते हैं मैं से रुई भिगो ली ना तो हाथ में पकड़ के अंदर बच्चे के अंदर निचोड़ दिया दूध तो बच्चे ने पी लिया फर्स्ट रोहनी इज ऑफर टू द बेबी जस्ट अ लेक and then using a cotton ball dipped in milk the milk is squeezed into the baby's mouth ye ghar ka doodh ya aapka doodh did you give your milk or other milk hamara doodh nahi bacche ka doodh bahar ka doodh mere bacche to mera to doodh kisne piya hi nahi suman ne piya hai pani se nikalti thi main doodh ha aur aati machine aati hai usse doodh nikalta hai nikala jata tha aadha aadha gilas pheka jata tha ये पीती नहीं थी दूध किसी बच्चे ने ज्यादा दूध हमारा नहीं पिया है सब ऊपर के दूध से पाले हैं 
तो सबको आप अपना दूध निकालते थे फिर आप हाँ निकालते थे फिर देते भी थे किसी वक्त थोड़ा बहुत पी भी लेते थे बच्चे नहीं तो नहीं भी पीते थे ऊपर से पिलाना पड़ता था चम्मच से तो अपना ही दूध निकाल के चम्मच से नहीं पिलाया आपने नहीं मैंने पिलाया नो अदर मिल्क दे डिड नॉट टेक माई मिल्क There was a machine that used to come to express milk. I used to get a glass full and then throw. None of my babies could take my milk. Yes, at some times I used to give mine, but mostly other milk. Machine कैसे आती थी? What is the kind of machine you used? बस नाना जी लाते थे गुब्बारे की तरह होती है ऐसे ऐसे उसको दबाओ तो दूध निकलता था. जब छाती पकड़े उसको दबाओ हाथ से दबाओ जिसमें दूध निकले. तो दूध निकलता था कम से कम आधा था गिलास निकलता था कितने समय पहले की बात है दो तीन दिन के बाद हुआ ऐसे देर वॉज अ मशीन विद वन एंड एज अ बलून एंड वेन यू स्क्वीज द बलून इट वुड रिलीज मिल्क फ्रॉम द प्रेस नहीं नहीं कितना साल हो गया इस बात को कि मशीन दी थी नाना जी अरे तो बहुत टाइम हो गया बेटा जब हुए हैं बच्चे तब की बात हम हम याद ही नहीं अब शायद हमारा इक्कीस तारीख को शायद तुम्हारी सुमन हुई है कि या भाई को ऐसे हुई याद ही नहीं ना था याद तो किया नहीं मुझे पता नहीं तो मेरा अब ध्यान आई डू नॉट रिमेंबर थर्सडे सुमन वॉज बॉर्न आई डू नॉट रिमेंबर ऑल दिस नाउ दिस वॉज नानी स्टोरी ऑफ बर्थिंग एट होम एंड द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ हाउ थिंग्स वेंट I was amazed to listen to the fact that she used a pump apparently a pump to get milk and my grandfather was a homeopath in the local hospital so he kind of knew um what uh, the artificial induction pitocin is an injection which is given for artificial pains it's not recommended that is what traditionally uh, the midwives did and they were mostly working at the hospitals uh, at that time and so they knew what the newest technology was Uh, but it is not recommended the way these births unfolded with the use of an injection the artificial induction is not recommended but but it's incredible to see how things happen in the village setup and how birth has always been a home affair more so you hear in the language the acceptance of the intensity of pain that birth gives and also how different it is for different births and every baby comes in a different way um i hope this was helpful for you to understand how things happen and i'm again amazed how a pump was there some 50 years ago from now i would have not known had i not asked her all these things and tearing i mean imagine there was next to no tear she doesn't know what tearing is during labor nobody could touch her without her permission that's the confidence that she has and today women are feared about vaginal births that you're going to be cut anyway is it required ask yourself with that i'll leave you we'll go on to another episode with another birth story at a birth center coming out next wednesday um thank you so much for tuning in and if you really like this episode and all other episodes go ahead drop us a review or a rating on spotify or apple podcasts or any other platform that you're listening this on bye bye There is a field beyond fear where the body is empowered to take on labor and birth. To land there it is crucial to take birth education. To enroll into our unique labor and birth preparation course reach out to us at www.birthagni.com or scroll through all available prenatal and postnatal preparation classes. Thank you for listening. All in the spirit of birth, womanhood and freedom. Remember you got the power. This podcast is about physiological birth and does not offer or claim to provide medical knowledge or diagnosis.